আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা प्रीवियस ক্লাসে আমি তোমাদের মডেল क्वेश्चन 50 এবং 16 থেকে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো পড়া দিয়েছি তোমরা এগুলো আশা করি পড়ে ফেলেছো আজ মডেল क्वेश्चन 15 এবং 16 থেকে তোমাদের শর্ট কম্পোজিশন পড়াবো তোমরা জানো যে মডেল क्वेश्चन 15 এবং 16 কে একত্র করে তোমাদেরকে একটা সাজেশন দেওয়া হয়েছে শর্ট সাজেশন দেওয়া হয়েছে কারণ সাগর সম্বন্ধে প্যাসেজটা দুইটা অংশে বিভক্ত দুইটা প্যারাগ্রাফে বিভক্ত তাই এখানে দুইটা আলাদা মডেল করা হয়েছে কিন্তু আমরা একটা প্যাসেজ হিসেবে এটা করব সুতরাং চলো আমরা একটু শর্ট কম্পোজিশন নিয়ে আলোচনা করি এখানে শীটে দেওয়া আছে সিন 3 আর তোমাদের গাইড বইতে এটা অর্থাৎ গ্রামার বইতে মডেল 15 এন্ড 16 আমরা পড়ে দিই এটা আবার পূর্বে পড়ে দিয়েছি আজ আবার একবার পড়তেছি হাই আই এম শাগো আই এম ক্লাস 2 আই এম 9 ইয়ার্স ওল্ড আই হ্যাভ আ লিটল সিস্টার হার নেম ইজ কিয়া শি ইজ অনলি 3 ইয়ার্স ওল্ড মাই फादर ইজ আ ডক্টর এন্ড মাই মাদার ইজ আ হাউস ওয়াইফ মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ আ স্কুল টিচার বাট হি ডাজেন্ট ওয়ার্ক নাও মাই গ্র্যান্ডমাদার হেল্পস মি উইথ মাই হোম he is very smart my grandmother works at home she makes the best pictures in the world she helps my mother in the garden my mother has a wonderful garden i'm very proud of it she grows the best feet tomatoes and cucumbers in the neighborhood they are delicious শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই প্যাসেজে সাগর তার সম্বন্ধে তার পরিবারের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছে যেটার অর্থ আমি করে দিয়েছি সাগর এখানে বলেছে আমি একবার করতেছি ওহে বন্ধুরা আমি সাগর আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি আমার বয়স নয় বছর আমার একটা ছোট বোন আছে তার নাম কেয়া তার বয়স অনলি তিন বছর আমার পিতা একজন ডাক্তার মা একজন গৃহিণী আমার দাদি একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন সরি দাদা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন কিন্তু তিনি এখন কোনো কাজ করেন না আমার দাদি মা আমাকে বাড়ির কাজ তৈরি করতে সাহায্য করেন তিনি খুবই হ্যান্ডসাম একজন মানুষ আমার দাদি মা বাসায় কাজ করেন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পিঠা তৈরি করেন তিনি আমার মাকে বাগানে সাহায্য করেন আমার মা একটা চমৎকার বাগান আছে আমি মার বাগান নিয়ে খুবই গর্ববোধ করি তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে সবচাইতে ভালো মানের টমেটো এবং শশা তৈরি করেন সেগুলো খুবই সুস্বাদু এই হচ্ছে এই প্যাসেজটার অনুমান শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে তোমাদের শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হয় শর্ট কম্পোজিশন হচ্ছে রয়েল আর শর্ট কম্পোজিশন বাউট ইউর ফ্যামিলি আনসার ইন দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেনস এইখানে নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখো ইয়োর ফ্যামিলি ইয়োর ফ্যামিলি মেন যখন তোমরা লিখবে তখন কিন্তু ইয়োরটাকে চেঞ্জ করে মাই ফ্যামিলি করতে হবে কারণ তোমার নিজের পরিবার সম্বন্ধে লিখতে বলা হয়েছে মাই ফ্যামিলি লিখতে হবে এখানে অবশ্যই একটু পরিবর্তন কারণ যে কোনো কম্পোজিশন প্যারাগ্রাফ লিখতে গেলে টাইটেলের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল হতে হয় এভাবে ক্যাপিটাল করবে মাই ফ্যামিলি ইয়োর ফ্যামিলি এখন তোমরা যখন লিখবে তাহলে সেখানে লিখতে হবে কি মাই ফ্যামিলি তাহলে এখানে কয়েকটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলো আমরা একবার দেখে নিই হোয়াট আর ইউ কে তুমি হাউ ম্যানি মেম্বার্স আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারে কতজন সদস্য আছে হোয়াট ইজ ইউর ফাদার তোমার বাবা কি করেন হোয়াট ইজ ইউর মাদার তোমার মা কি করেন হোয়াট ডাস ইউর গ্র্যান্ড পাইডু তোমার দাদি মা কি করেন আসলে এইখানে একটা বিষয় বিবেচ্য সেটা হলো প্রশ্নগুলো দেয়া হয় তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য যেন তোমরা প্রশ্নগুলো থেকে সাহায্য নিয়ে সহজেই শর্ট কম্পোজিশনটাকে ফ্রেম করতে পারো এর মানে এটাই না যে হু হু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সিরিয়ালি এখানে যেভাবে আছে সেভাবেই দিতে হবে তবে দিলে তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় কিন্তু এই প্রশ্ন ছাড়াও আরও কিছু তোমাদের লিখতে হয় যেটা লিখলে প্রশ্ন কম্পোজিশনটা আরও ভালো মানে না একটা কথা মনে রাখতে হবে একটা শর্ট কম্পোজিশনকে তোমরা ভালো মানে শর্ট কম্পোজিশন তৈরি করতে চাও তাহলে প্রশ্ন ছাড়াও প্রথমে দুইটি 
হেডিং সেন্টেন্স দেবা এবং শেষে একটা ক্লোজিং সেন্টেন্স দিবে তাহলে দেখবে যে কম্পোজিশনটা চমৎকার হয়েছে এবং মাঝখানে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দিবে ওকে তাহলে আমরা দেখো কিভাবে শর্ট কম্পোজিশনটাকে আমি সাজিয়েছি তোমাদের জন্য মাই ফ্যামিলি আমার পরিবার এটাকে বলা হচ্ছে টাইটেল এই টাইটেল যদি না দাও তাহলে কিন্তু মিনিমাম দুই মাত্র আটা দেবে কিছু শিক্ষক রাগ করে নাম্বার নাও দিতে পারে সুতরাং অনেকেই অনেক স্টুডেন্টকে লক্ষ্য করেছি যে এই টাইটেলটা লেখে না নামটা লেখে না নাম না লিখে প্যাসেজটা লিখে চলে যাচ্ছে তাহলে দেখো এখানে আমরা এখন চলে যাব প্রশ্ন করা হয়েছে হোয়াট আর ইউ আর আমরা এখানে উত্তর দেওয়া শুরু করেছি আই এম রাফি এখানে রাফি লেখা আছে তুমি রাফি ফরে রাদিন দাও সমস্যা নেই রাফি পরিবর্তে অনিক দাও সমস্যা নেই সাফি দাও শামিন দাও তোমাদের যে নামগুলো রয়েছে সেগুলো দাও অথবা জান্নাত দাও সমস্যা নেই তাম্বি দাও তাতেও সমস্যা নেই নিতু দাও সমস্যা নেই যে কোনো যেটা তোমাদের নাম সেই নামটাকে তোমরা ব্যবহার করো কোনো সমস্যা নেই তারপরে বলা হচ্ছে আই এম আ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস ফোর আমি চতুর্থ শ্রেণীর একজন ছাত্রী প্রথমে নাম আগে নিজের পরিচয় পরিচয় দেওয়ার পরে বাদ বাকি প্রশ্নের উত্তরে যখন যাবে তাহলে কম্পোজিশনটা সুন্দর হবে আসলে এটাকে শর্ট কম্পোজিশন বলা হচ্ছে কিন্তু এটা শর্ট কম্পোজিশন না এটা একটা শর্ট প্যারাগ্রাফ কেননা কম্পোজিশনের মধ্যে বেশ কিছু প্যারাগ্রাফ থাকে আর এখানে তোমাদের প্যারাগ্রাফের মধ্যে কোনো কোনো প্যারা থাকে না একটা প্যারার মধ্যে শেষ হচ্ছে সুতরাং এটা একটা প্যারাগ্রাফ তারপরে বলা হচ্ছে দেয়ার আর ফাইভ মেম্বার্স ইন আওয়ার ফ্যামিলি আমাদের পরিবারে পাঁচটি সদস্য পাঁচজন সদস্য রয়েছে দে সরি তার আগে বলা হচ্ছে আই ইন আ ফ্যামিলি আমি একটা পরিবারে বাস করি দেয়ার আর ফাইভ মেম্বার্স ইন আওয়ার ফ্যামিলি আমাদের পরিবারের পাঁচজন সদস্য আছে দে আর মাই ফাদা তাদের মধ্যে আমার বাবা মাদা মা মাই গ্র্যান্ড পা দাদি মাই গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড পা দাদা গ্র্যান মা দাদি অ্যান্ড মি এবং আমি মাই ফাদা ইজ আ ডক্টর অ্যান্ড মাই মাদা ইজ আ টিচার আমার বাবা একজন ডাক্তার এবং মা একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা মাই গ্র্যান্ড পা ওয়াজ আ স্কুল টিচার আমার দাদা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন বাট হি ডাজ এন ওয়ার্ক না কিন্তু তিনি এখন কোনো কাজ করেন না মাই গ্র্যান্ড পা হেল্প মি উইথ মাই হোমওয়ার্ক আমার দাদা আমাকে বাড়ির কাজ করতে সাহায্য করে মাই গ্র্যান্ড পা হেল্প মি উইথ মাই হোমওয়ার্ক বাড়ির কাজ করতে সাহায্য করে উই আর এ হ্যাপি ফ্যামিলি দেখো এই যে উই আর এ হ্যাপি ফ্যামিলি এই বাক্যটা প্রশ্নে কিন্তু নাই কিন্তু আমি কেন ইউজ করেছি এখানে তোমাদের জন্য এই জন্য ইউজ করেছি যে এটা একটা ক্লোজিং সেন্টেন্স যেহেতু ফ্যামিলি সম্বন্ধে জানতে সহজে হয়েছে তাই ক্লোজিং সেন্টেন্সটা দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের এই কম্পোজিশনটাকে পারফেক্ট একটা কম্পোজিশন করা হয়েছে তাহলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছো আশা করি এভাবে প্রস্তুতি নিলে তোমরা ভালো করবে তো সে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কম্পোজিশনটা লিখে আমার মেলে মেল করে দেবে ধন্যবাদ ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ